。年夜饭上鱼是肯定少不了的，给大家做了这么多年夜饭的菜了，今天我们就来研究鱼。我选择的是一条最普通、最平凡的草鱼，因为大家家庭里面也是比较常吃的、比较好买到的。鱼是在买鱼的时候已经叫年轻的老板娘打整干净了，我们只需要清洗一下就可以了。鱼嘛，代表的是年年有余。普通家庭的话，一般吃草鱼、鲤鱼这些比较多；有钱一点的家庭的话，就吃桂鱼、吃海鲜啦、啊、这些。所以咱们就给大家讲一个比较常用得到的，先把鱼肉取下来，记得还是要用一块帕子逮着，这样子安全。鱼肉的话就切成大小均匀的条，条稍微切小一点，因为还要铺粉，铺了粉之后会看起来很大。在我们乡坝头的话，很多人都更喜欢吃那个贝连鱼，而不喜欢吃草鱼。觉得草鱼的入质比较老，第二个就是草鱼要贵个一到两块钱一斤，贝连鱼五块的话，草鱼要七八块，鱼骨头也是同样的，宰成条，宰好后再次放入清水里面，给它清洗一下，把血水啊那些全部都洗掉，空掉水分过后，给它来上一点姜葱、胡椒。盐、料酒、马云先腌制起来。泡椒、泡姜、泡青菜，还有我提前切好的泡萝卜条。泡萝卜条的话，单独放。这三样用来炒料提味的，先切一下，然后再来炸碎。再来准备上一点姜蒜，先用祖传的宝刀给它配一下后剁碎。这个还是用来炒料的，芹菜、蒜苗、葱黄，三种全部都切成这种小壳壳。这个主要是用来起锅前撒料的，既好看，味道又香。再来准备个十五到二十克明阳火锅底料。鱼腌制好后，把里面的姜葱全部腌出来，不要，打一锅鸭子生的鸡蛋，给它搅拌均匀，让每一块鱼肉上面都沾上蛋液，再给它加入红薯淀粉，这里一定要用红薯淀粉啊，其他淀粉做出来口感略差，再次的给它搅拌均匀就可以了，调成这个样子就可以了，每一块鱼的表皮都裹满了这个全蛋糊，锅里面开始烧油。用菜籽油炸东西更香更黄，稍微多一点啊。油温烧至露成热，下挂好浮的鱼肉炸制。高油温下锅的话，才能够快速的定型哈。我们一次性的就给它炸完了，懒得分两次炸了。轻轻的这样子晃动一下，尽量的让它不要粘在一起了。全部都定型过后，就用勺子轻轻的勾一下。把它们勾散，草鱼全部都炸至金黄之后，给它露出来控油，不需要炸得太干，因为还要度过的嘛。太干了，其实的话，鱼肉的鲜香味会损失很多。锅里面留点油，加点猪油，咱们先下姜葱蒜和泡椒泡姜一起炒香，然后再来一点四川豆瓣干花椒口口，明阳底料。这一道鱼的味型是一个川味、家常味，再来一勺辣椒粉增加颜色，烹入水，调味一点生抽酱油提鲜增味，糖、鸡精、胡椒，烧开过后给它转中小火，先熬十二分钟的时间。把料渣的香味全部熬到汤里面来，汤汁已经熬来差不多了，用一个漏勺把里面的渣子打掉，不打渣的话，在里面是浮起浮起的，就不好看。下入切好的泡萝卜，还有炸好的草鱼肉。剁鱼的时候，汤它是要把它安着，这样剁出来才更加的有味道。还是烧开后用小火剁个八到十分钟，鱼的时间烧来差不多了。
，把切好的芹菜、蒜苗还有葱黄口口放下去，起锅前再来上一点醋。醋的话主要是增加一个鲜味，并不是增加一个酸味的哈。淋上两滴香油，和转和转的就可以关火出锅了。咱们尽量不要去咬动它，这样子装盘装出来就非常的漂亮霸气。用我的手做参照物，看一下这盘有多大。今天的年夜饭家常红烧鱼就做好了，榛子做出来它就是非常的好吃，非常的下饭，下酒也非常的不错，看起来也安逸，做法呢也简单，所以大家一定要收藏着。年夜饭不知道鱼怎么做的，就这样子搞。当然，如果你不喜欢的话，也就只有免费看完。撒够，开吃了，整起走。先整一块萝卜，整块鱼萝卜比鱼的更好吃。嗯，那没有。如果你说是紫姜的话，比鱼好吃，我相信。这酸酸的感觉，这鱼好吃。给酸萝卜来个赞。嗯，再来吃块鱼。嗯，你是给酸萝卜赞还是给你爸爸赞？我要我赞。真的好吃。嗯，这鱼的味道我也喜欢。这个赞是给大龙的哈。好吃。直接照吃，八十元吧。这种做法，只要懂做菜的人都知道好吃。你不是要吃猪耳朵吗？他说不好吃才怪。带我吃。哎，这葱花好玩哟，还会煎会煎那个。嗯，好久都没吃过这样搁的菜了。幸好中午是我煮的饭，多吃了点。